Hi students, in this video, plus 2 botany, first chapter, Reproduction in Organisms. This is the first chapter of the first chapter of the first chapter. In this video, we have to look at one more question. We have to look at that. We have to look at that. In this video, we have to look at two more questions. We have to look at the first chapter of the first chapter. Kita ni lihat tuan anak anda ni gel, ah topik ini basic itu dalam video, video itu kandang manusia kanan itu seramik ya, okay? Apa nama koro question saya itu nak? First question, distinguish between asexual reproduction and sexual reproduction. Nama ini chapter la reproduction ni kurcilla basic karya yang lalana pergi cerita dah, pada lalu mana ana asexual reproduction, sexual reproduction dalam ini la differences. Orang ini nahlah differences tu pergi ceri kya, angin yang anda ni gel, orang tuh mak question saya itu cobi kimbau dengan nahlah points itu dalam irda saya itu sahdi. Apa yang dokian? Ane sexual reproduction, sexual reproduction itu amalila differences. Nama karya am sexual reproduction lal single parent ane involvei nada. Adai samai am sexual reproduction lal there is involvement of two parent or two sexes, male um, female um, parent and diary kum. Alinggil oru plant itanne ana alinggil oru animal itanne ana alinggil male um, female um, sex organs and diary kum. Then second differences, sexual reproduction lal there is no fertilization. Fertilization itu orang bawa gametes in the fusion ana. Apa anggane orang fusion of gametes asexual reproduction la absent ana. Atau samiam sexual reproduction la fertilization is the major event. Sexual reproduction itu orang important process ana fertilization that is fusion of gametes. Muna muda difference offsprings are clones in asexual reproduction. Clones itu orang nama orang mana maklui pergi cerita ana morphologically and genetically similar individuals. Asexual reproduction orang form cerita ana, semua offspring sum, kananum, atau pola orang character sum, semua similar ayerikum. Enal sexual reproduction la offsprings are not morphologically and genetically similar. Then next difference common among simple organisms. Asexual reproduction is common among simple organisms. The bacteria, amoeba, paramecium. Ingan allah organisms lah ana main item. I asexual reproduction main reproductive method ayat kana perlu nada. Adz samiam sexual reproduction is common in higher organisms. Then next difference asexual reproduction is a fast process. Korang je samai ngunda maximum number of offspring sini create ian asexual reproduction very sahdi kium. Adz samiam sexual reproduction is a very slow process. Apa, nama la anjar differences tu berapa arnyo adz leh dingin kium. Nal an nam kritte mai padikian ayat islami kia. Second question distinguish between monoecious and dioecious with examples. Monoecious organism, dioecious organism tu amila Allah difference entah mana lalu dum, orang ini nama Allah example so, eh dana. Apa monoecious mana entah mono means one, dioecious le di, di means two. Apa monoecious le, ura single organism, atau plant ada orang lom, animal ada orang lom, single organism ada kau mula gua, a single organism tu entah ni, rend sex organ so present ada kau, male lom, female lom present ada kau. Adik sami am, dioecious organism tu mana le? Dioecious le, male um, female um, organisms se separate aja. Per plant ni anjil male plant dua ere, female plant dua ere. Monoecious le, orang ini plant itu ni male flower um, female flower um, kana per. Ada ana rendah dalam ni la differences. Per monoecious, if both male and female flowers are present on the same plant, it is called monoecious. Orang ini plant itu ni Male um, female um, flowers itu kanan pada orang ini, nama plant ini monoecious nama berikut. Examples of monoecious plants are cucurbits and coconut. Cucurbit itu mana? Wellery, matan, kumbalam, angan, lalai, lalai plants um, atau boleh. Teng ini deh pohon oki kanya. Teng ini deh pohon kulele, nama kita kanan male flower um, female flower um, separate ana kanan pada. Bisa, satu tengil tanah, dua jenis type of flowers um, kanan pada. Pataram plants ni, ana monoecious plants ini nama berikut. Adik samiya. If male and female flowers are found on separate plants, it is called dioecious. One plant is male flower, that is not a female flower. That is the same as the other plant is female flowers. If we have male and female flowers in separate plants, we call it dioecious. Examples of dioecious plants are papaya and date palm. Third question, what is parthenogenesis? Give an example. Parthenogenesis in the anandum, that is the example of the anandum. The phenomenon of development of female gamete to form new organisms without fertilization. Female gamete to form jaydu. A female gamete in normal case, male gamete to fuse either. 
അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താതെ നേരിട്ട് ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ പാർത്തിനോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയാം ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫോം ന്യൂ ഓർഗാനിസംസ് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് റോട്ടിഫേഴ്സ് ഹണീബീസ് ടർക്കി ബേർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് ആൻഡ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസും എംബ്രിയോ ജെനസിസും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെയും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിന്റെയും ഫോർമേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുക അതേസമയം എംബ്രിയോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം സൈകോട്ട് ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈകോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ദറ്റ് ഇസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഫ്രം ദ സൈകോട്ട് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമന്റ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ പുറത്തേക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഗ്യാമേറ്റ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഗ്യാമേറ്റ്സിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോവാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാനുമുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതേസമയം ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ജസ്റ്റ് ആൽഗെ ഫിഷസ് ആംഫിബിയൻസ് ബോണി ഫിഷസ് ഫ്രോക്സ് എക്സെട്ര സിംഗമി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിൽ മിക്കവാറും അത് വെള്ളമായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി വൾണറബിൾ ടു പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സൈകോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എവിടെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളത്തിലെ നെയിം ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഓപ്പിയോഗ്ലോസം റൈസ് പൊട്ടേറ്റോ മാൻ നാല് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ഗ്യാമേറ്റ് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലെയും ഗ്യാമേറ്റിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഓഫിയോഗ്ലോസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ള ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെർഡോഫൈറ്റാണ് ഓഫിയോഗ്ലോസം ഓഫിയോഗ്ലോസത്തിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ വൺ ആണ് സോ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഗ്യാമേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമസോം നമ്പർ സോഫിയോഗ്ലോസത്തിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ഗ്യാമേറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇനി റൈസ് റൈസിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ദ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിലെ ഓരോ സെല്ലിലും നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ക്രോമസോംസ് ആണ് കാണപ്പെടുക സോ ഇൻ ഗ്യാമേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൽവ് പൊട്ടേറ്റോയില് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഇൻ ഗ്യാമേറ്റ് വിൽ ബി ട്വന്റി ഫോർ മാനിൽ ഫോർട്ടി
അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ചില പ്രത്യേക ഫേവറബിൾ സീസൺസിൽ മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അതേസമയം മിനി അതർ മാമൽസ് ആർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും അവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡോഗ് കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മങ്കി എയ്പ്സ് എക്സെട്ര എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഇവന്റ്സ് ഇവന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇവന്റ്സ് ഇൻ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂന്ന് ഇവന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റും പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എന്തായിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എ വിൽ ബി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് നടക്കുക ഒന്ന് ബി നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഗ്യാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പൊ ബി എന്തായിരിക്കും ഗ്യാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഗ്യാമീറ്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കണം സോ ബി വിൽ ബി ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഇവന്റ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സിയും ഡിയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് സി എസ് സൈഗോട്ട് ആൻഡ് ഡി എസ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് ആദ്യം സൈഗോട്ടിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കും ആ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോ ജെനസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എ ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബി എസ് ഗ്യാമറ്റോ ജെനസിസ് സി എസ് സൈഗോട്ട് ആൻഡ് ഡി എസ് എംബ്രിയോ ജെനസിസ് The ninth question, Amoeba reproduces in different ways. Name the mode of reproduction in which Amoeba divides its body into two equal parts. Explain sporulation in Amoeba. Amoeba is the main item of reproduction. Binary fission is the body of the Amoeba. The body is the two equal parts. So first question is answer. Name the mode of reproduction in which Amoeba divides its body into two equal parts is binary fission. In the two questions, explain sporulation in Amoeba. സ്പോർലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ ആണ് സ്പോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് വഴി അമീബ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അണ്ട് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അമീബ അതിന്റെ സ്യൂഡോ പൊടിയെല്ലാം അകത്തേക്ക് വലിച്ച് പുറത്ത് ഒരു ത്രീ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്ക് വാള് ഫോം ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിന് എൻ സിസ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ അമീബ സ്യൂഡോ പൊടിയല്ല അകത്തേക്ക് വലിച്ച് അതിന്റെ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് ഒരു ത്രീ ലെയർ തിക്ക് വാൾ ഫോം ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എൻ സിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അതുവരെ ഇരിക്കും ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ അമീബ അതിന്റെ അകത്ത് ആ സിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമീബയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അമീബകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അമീബകളെ നമ്മൾ സ്യൂഡോ പോളിയോ സ്പോർട്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ സീസൺ ഫേവറബിൾ ആണ് അപ്പൊ സിസ്റ്റിന്റെ വോൾ ത്രീ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള വോള് പൊട്ടി അതിനകത്തുള്ള സ്യൂഡോ പോളിയോ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പോറും ഓരോ പുതിയ അമീബയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പോറുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അണ്ട് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അമീബ വിഡ്രോസ് ഇറ്റ് സ്യൂഡോ പോഡിയ ആൻഡ് സെക്രീറ്റ്സ് ത്രീ ലെയർഡ് ഹാർഡ് കവറിംഗ് ഓർ സിസ്റ്റ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദിസ് ഇസ് എൻ സിസ്റ്റേഷൻ വെൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് റിട്ടേൺ എൻ സിസ്റ്റഡ് അമീബ ഡിവൈഡ്സ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മെനി മൈന്യൂട്ട് അമീബ ഓർ സ്യൂഡോ പോഡിയോ സ്പോർട്സ് ദ സിസ്റ്റ് വോൾ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ സ്പോർട്സ് ആർ ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സറൌണ്ടിംഗ് മീഡിയം ടു ഗ്രോ അപ്പ് ഇൻ ടു മെനി അമീബ ദിസ് ഇസ് സ്പോറുലേഷൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ ബിലോ ആദ്യത്തത് പൊട്ടേറ്റോ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ജിഞ്
and protection, the chances of survival of young one is greater in PV paras organisms. PV paras organisms in embryo and development in the organisms in the body that is proper care and protection. That is why the young ones in the chances of survival in OV paras organisms in the body. OV paras organisms in the egg-laying organisms. 12th question, chromosome number in the meocyte of certain organisms are given below. Housefly 12, maize 20, dog 78, apple 34. Find out the number of chromosomes in their gametes. If you have a question, you can find out the number of chromosomes in the organism. You can find out the chromosome number in the gametes. So, this is the number of chromosomes in the gametes. So, 12 is the number of 6. Housefly is the number of 6 chromosomes. Maize is 10, dog is 39. Apple ले 17 अगर ना तो आंसर साउथ फ्लाइल 6 मेंस ले 10 डॉग ले 39 एप्पल ले 17 नए रे तीरिचन जो इक्या गैमेट्स इन्हें नंबर अगर ना तो ऑर्गेनिस इन्हें कंडर बुरी क्या मरने आल डबल ही आ अलग ही टू ओंडर मल्टीप्लाई जी आ अगर ना ऑर्गेनिस इतने क्रोमोसोम नंबर 13 क्वेश्चन राइट एनी टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स प्लांट्स ले कारण ना ये दिन के लिए रेंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आता है इधर फर्टिलाइजेशन इस चेंजेस में ना रखना चेंजेस साइगोटर एम्ब्रियो ऐटे मारूं ओवियोल सीड आई मारूं ओवरी फ्रूट आई मारूं ओवरी वॉल तेरी कार पाई मारूं Pericarp. Nalim beri cuci kaya karena mesti jalpo. One mark ini khususnya itu itu yang engkau cuci kaya. Povule seed, ovary dash ini cuci kaya. Povary dah orang engkau fruit ni itu. Apa le saigot embryo, ovule dash ini cuci kaya. Saigot embryo ini marum beri kium ovule yang dah itu daum seed dah itu daum. Pari ini le cuci kium beri dah lalai ni kerja. Apa nalim beri kaya. Next question, right ploid of the following haploid or diploid. Haploid ni mana n single set of chromosome ni ada. Diploid is 2N, two sets of chromosomes. MMC is a microspore mother cell. Then ovum, female gamete, egg, female gamete, pollen, male gametophyte, male gamete, zygote. This is the third part of the ploid. This is the haploid level. This is the haploid level and diploid level. MMC is a microspore mother cell. Microspore mother cell is diploid. Mother cell is not. Microspore is haploid. Microspore is mother cell diploid. So 2N. Ovum female gamete. Ovum will be haploid. Egg is female gamete. Egg is also haploid. Pollen is microspore mother cell. Meiosis is not the form chain structure. So pollen is also haploid. Male gamete. Gamete is not haploid. Psychote. Two gamete fuse is the form chain. Diploid is 2N. So MMC is 2N. Ovum N. Egg N, Pollen N, Male Gamete N, Psychote 2N. Next one match the following. Offset, Bulbil, Rhizome, Adventitious Leaf Buds. B called the Ginger, Bryophyllum, Agave, Water Hyacinth. Poro Nindim, Vegetative Propagule Ana. A called the Thandarikin, B called the Plant in the Pair. Offset, we call the Water Hyacinth in the Vegetative Propagule Ana. Bulbil, Agave in the Pair. Rhizome, Ginger and Adventitious Leaf Buds, Bryophyllum. Now, the correct match is Offset to Water Hyacinth, Bulbil, Agave, Rhizome, Ginger, Adventitious Leaf Buds, Bryophyllum. Now, the three questions are very important. We have to ask the first question. Now, the first question is the first question. Now, the first question is the first question. You can ask the first question. You can ask the first question. You can ask the first question. இத்திரின் சோதிங்களும் அதின்டுத் தரங்களும் அன்சலாய்க் காணம் என்று விஜாரிக்கின்னும் ஓகே, தேங்கியும்.